Você já ouviu falar em uma cidade chamada Riacho das Almas? Isso mesmo, você acaba de cair no nosso vídeo de paraquedas nas nossas aventuras. Chave Aventuras, diretamente aqui da cidade de Riacho das Almas, para registrar mais uma feira, mais uma cultura, mais uma tradição. Já está gostando? Já vai deixando aquele like, vai deixando aquele apoio para nós, que vai ter muita coisa bacana, como você já está conferindo pelas imagens aqui. Olha o bandeirante passando o Toyotão aí. Aqui é a cidade dos Toyota, viu? Vamos mostrar o artesanato hoje. Isso mesmo, você viu aí na capa. Lindos artesanatos, lindas panelas de barro. Isso mesmo, estamos apenas começando aqui a nossa aventura, tá certo? Samuel hoje não está junto conosco. Mas você está aí, você é importante para nós, tá certo? Hoje, dia 8 de novembro de 2021 Segunda-feira é dia de feira aqui em Riacho das Almas Rapaz, Riacho das Almas Interessante, né gente? Interessante, vocês vão aqui, ó é, Conferindo as nossas imagens Estamos mesmo no centro aqui De Riacho das Almas pessoal. O pessoal está chegando agora para fazer suas feiras, né? O, os Toyota são usados como meio de transporte aqui na cidade de Rastas Almas. Ali na frente se encontra a igreja matriz, uma das igrejas, né? Que tem aqui em Riacho das Almas. A gente vai entrar aqui nesse beco aqui, onde é um beco muito movimentado aqui, né? Onde dá acesso à, igreja, à feira livre, conhecida como Feira de Rua. É com imenso prazer que Xavier está com mais um vídeo para você, mais uma produção de um conteúdo para seu dispositivo digital, tá certo? Aonde você aqui, você mata a saudade ou fica com mais saudade do nosso Nordeste. Essa cidade aqui, ela fica bem próxima à cidade de Caruaru, aproximadamente 20 km é a distância da cidade de Caruaru. E a gente, antes de ir lá para frente... A gente já vê aqui, ó, lindos artesanatos aqui, pessoal, ó, cuscuzeira de barro, panela de barro, ó, muito bonita aqui, ó, tá vendo aí, ó, olha que interessante, olha aí, ó, bom dia, tudo bom? Esse aqui que se, se chama o... Como é que se chama? Esse aqui é o porta-copo. É o porta-copo, né? É muito antigo isso daí, né? Qual é o nome da senhora? Meu nome é Elizabeth. Dona Elizabeth. Essa lojinha da senhora, né, Dona Elizabeth? É. Prazer, viu? Muito é. obrigado. Boa feira para a senhora. Estamos apenas começando, pessoal. Olha. Olha aqui que interessante aqui, ó. Cuscuzeira, 20 reais aqui, ó. 15 reais. Ó. Tá vendo, gente? Tem aquela corda, tem um, tem um balaio aqui, ó. Tem arupemba, o um chapeuzinho de palha ali, ó. Eita, rapaz. Veja aqui, esse, esse local aqui é bem movimentado, que é onde dá o acesso aqui, né, à feira. Vamos seguir, entrar lá no... Onde a gente vamos estar perguntando preços das mercadorias. E você vai vendo, né, o custo de vida aqui. No nosso Nordeste Veja o custo de vida Do Nordeste Abacaxi, ó Que abacaxi aqui Que é assim, a fartura é tão grande que é no chão, pessoal ó. Olha aqui Amigo, tá quanto o abacaxi aqui, amigo? Bom dia Olha, de 3 reais E o milho verde? 35 a unidade 35 a mão Unidade de 1 real 35 reais a mão, né? 50 espigas de milho por 35 reais.
Vamos aqui, gente. Vamos ver como é que a gente se sai aqui nessa feira, mais uma feira. E aqui tem um amigo com uma carrada. Tá com quanta banana, amigo? Um real aí, meu patrão. Um real. Qualquer palma de banana dessa por um real. Beleza. E é? Beleza, amigo. Valeu. Boa feira pra você, certo? Olha aí o movimento. São exatamente 7 horas e 14 minutos. Olha, fica atento, nós vamos mostrar lindos artesanatos para vocês. Vocês vão ficar de queixo caído e vão é, matar a saudade aqui do Nordeste. Você que tem as raízes nordestinas, rapaz, e você que não é, né? Você está através do nosso canal conhecendo né? mais uma cultura, mais um lugar diferente. Desde vista que a gente já gravou essa cidade, já fizemos vídeo aqui neste, neste lugar, tá certo? É mais uma vez, Xavier está retornando, né? muitas pessoas pedindo, né, pra gente fazer, refazer as cidades. E aqui, ó, a feira é diferente, tá vendo? Aqui vende peixe, né, ao ar livre, vende galinha, Vende carne de charque, vende muita variedade de mercadoria aqui, tá certo? Vamos entrar ali, vamos ver quanto, como é que está o preço, aí você vai vendo aí. Vamos se alegrar, vamos se alegrar, a gente está levando aqui o nosso Nordeste até você. É, alegrando o seu dia, alegrando a sua noite, alegrando a sua manhã, manhã independente do horário que você está assistindo, é isso? Olha... É uma riqueza de mercadoria aqui, viu? Ó. Tá vendo? Tem Jeremon, rapaz. Aqui é arretado de bom, viu? O Nordeste é bom demais, é bom demais. Aqui é o sossego, aqui é tranquilidade. Olha aqui, pessoal. Tá com a tomate, moça? Bom dia. Eita, aumentou uma coisinha, não foi? C reais de um. É, tomate deu um pulo, não foi, rapaz? Olha aqui. E, e cebola? Cebola é 3 reais. 3 reais. Como é o seu nome? Rosilda. Rosilda. Boa feira pra você, Rosilda. Rosilda tá aqui vendendo uma tomatezinha aqui. Olha aqui, ó. Que é banana aqui, ó. A banana aqui é no varal aqui, ó. Tá quanta banana aqui, senhora? Bom dia. Quanto? Um real, rapaz. Rapaz, a gente... Tá vendo, pessoal? A gente tá acostumado a andar nas feiras e tem encontrado nas feiras uma banana só de, por um real. E aqui é barato demais, que é uma palma de banana, ou seja, uma peca de banana por um real. E ainda se brincar tem um chorinho, tem? Mais tarde vai ser mais barato. Mais tarde, né? Mais tarde, a, a moça disse, né? Que vai ser mais barato, gente. É, mais tarde tem sempre o quê, mano? E eu gosto sempre de dizer pra você, tudo bom, amigo? Tudo bem, amigo? Que uma hora dessa é só exatamente 7 horas e 17 minutos, o preço é um. E quando é mais tarde, o preço sempre cai. E as delícias de bolacha, teve gente que disse, né? Eu adoro, Xavier, quando você passa no setor das bolachas, ó. Mata fome, ó. Olha aqui, e aí o senhor tá rapando aí Pra rechear a tapioca, não é bom? É bom demais, ó Eita Um duduzinho de coco, hein? É bom, né? Como é teu nome? Daniel Ô Daniel, tu ainda vai fazer a tapioca, né Daniel? Tá esquentando ali a chapa, né? Já tá quente Já vai botar na, na chapa agora a massa Pra nós ver Olha aqui, pessoal, ó Olha, essa é a goma, né? A goma, isso. Me dá um de ir pra te seguir lá. Que legal, rapaz. Olha, ele vai fazer agora, gente. Vamos mostrar aqui. Vamos aproveitar. A gente não pode perder uma oportunidade dessa, não. É 
Eita, isso é um tapiocão. Ó, isso é uma tapioca ou um beiju? Tapioca. Eita, tapioca grande. Aqui é de frango, tem de queijo, tem de calabresa, tem de coco, coco com leite, coco e recondensado. A partir de quanto? Dois reais, ela é de coco. Dois reais, né? E ela é recheada de cinco reais. E ela é recheada de cinco reais. Vem pra cá degustar uma tapioquinha com o nosso amigo. Daniel da tapioca. Daniel, satisfação, Daniel. Obrigado. Valeu. Não, muito obrigado, viu? É. Deixa pra próxima. <risos> Valeu, amigo. Valeu, Vou deixar o cartãozinho aqui, viu? Da hora. Vamos lá, gente. Aí você tá dizendo, rapaz, muita gente diz. Através do seu vídeo eu vi minha mãe, rapaz. Eu vi é, pessoas que já faz tempo que eu vi na feira. É, um, um, é muito gratificante demais. Olha, gente, que banca de tempero aqui, ó. Ó, tem tempero de toda qualidade aqui, ó, pra aí. Não tem como nem eu perguntar o preço, gente. Mas o que você procurar que tem, ó. É muito tempero, viu? Gente, olha que melancia bonita aqui. Moça, bom dia, moça. Tá quanto uma melancia dessa, moça? Inteira, 10 reais. 10 reais uma melancia inteira. Aí quem não quiser uma inteira, porque fica com o cheio de água, aí quer uma banda. Olha, de 6 e de 3. Com a amiga Juscleide. Obrigado, Juscleide. Boa feira. Rapaz, eu vou dizer a você, eu vou é, parabenizar aqui, essa, essa é uma das feiras que tem mais mulheres, né, vendendo, uma mulher guerreira, parabéns, viu? Mais um aqui, ó, <risos> tudo bom, né? Olha, é 90% é mulher que trabalha aqui, né? Olha aqui, tem que lutar, né? Como é seu nome? Mas... Dona Aparecida, uma satisfação, Dona Aparecida. Tá mais uma vez aqui divulgando aqui essa pequena feira, uma feirinha pacato, um lugarzinho pacato, não é isso? A senhora mora aqui mesmo? Caruaru. É de Caruaru, olha aí, ó. Tá quanta manga espada? É 4x2. Quatro 4x2, por por olha que manga bonita. E o. Me... Esse é um melão, não é isso? 5 é, reais. 5 reais. Oh. Obrigado, boa prazer, feira. Prazer. Igualmente. E aqui, pessoal, mais tapioca aqui, ó, fazendo na hora tapioquinha, ó. Você que está aí, isso é mais um estresse. Estamos estreando mais um, um conteúdo para você. Em mais um lugar diferente, é o nosso intuito, buscar sempre uma cidade diferente e sempre voltar nas cidades, né? Olha aqui, gente, tem uma variedade... De verduras e legumes. Né? Tem um bolo aqui. Olha a delícia. Olha, rapaz. Olha o bolo de rolo. Tá quanto bolo de rolo? Bom dia. Seis reais. Seis reais o bolinho de rolo. E o barra branca? Tá de três. Três. Olha o queijo. Olha que queijo bonito. Tá quanto queijo? 22. 22. Olha, pessoal, vem comprar queijo aqui com a amiga Ana. Ana. Beleza, Ana. Ana tem umas delícias aqui, né, Ana? Sim. Valeu. Olha aí, pessoal, Ana. Vendendo aqui. Tá o patrão aqui do tempero. Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz de Deus, graças a Deus. Tá uma maravilha hoje, não tá? Só sossego, tranquilidade. Hoje tem queijo. Tem bolo, tem alho, tem comida, tem colorado. Olha. Só tá faltando o povo chegar, pá. É isso, só tá faltando o povo chegar. Tá começando agora. Tá quanto o alho? Esse alho é esse pra cozinha. Tô cobrando dois reais. Dois reais. Aí levando três, um, quatro, cinco. Levando três, faz cinco, né? E o cominho colorado? O cominho de quatro reais. Quatro reais. De três. De dois. E o de um. De um. Aqui quem diz é o bolso do cliente, não é isso? É isso. Como é o nome do senhor? Raimundo. Seu Raimundo. Prazer, seu Raimundo. Amém, meu querido. Vamos dando aquele giro. Olha que é caju aqui, gente. Olha. Eita, rapaz. Caju tem com força. Tá quanto caju, amigo? Oito por cinco. E 10 por 5? 
8 por 5 e 10 por 5. 8 por 5 e 10 por 5, pessoal. Promoção. Olha aí, Quem quiser caju bom, bonito e barato. Irão frutas. Irão frutas. Caruaru e Rio Artesal. Beleza, meu querido. Valeu. E aqui, ó, tem as bacias de, de ó, os utensílios aqui, domésticos. Vamos pro artesanato, eu sei que você está louco para ver lá as panelas, né, as histórias. É, quando a gente vê as panelas de barro, a gente se lembra, né. Eu sei que em outros lugares é difícil e às vezes quando tem é caro as panelas de barro. E lá a gente vai perguntar, né, o preço. Olha o giló, tá quanto a bolsinha de giló? Dois reais. Tem a bolsinha de giló. Limão? Seis por dois. Chuchu? Um real a unidade, né? É... Olha aqui, ó. A um real, qualquer um, né? Que bacana. E aqui o pacotinho de dois reais. Olha aí, ó. Beterraba, cebola, batatinha, ceno... cenoura. Olha aí, ó. Obrigado. Boa feira pra senhora, tá certo? Valeu, jovem. Tamo junto? Já foi. E eu vou dizer a você, você é muito importante. Cada um de você que interage direto ou indiretamente conosco, você é importante para nós. Você está no lugar certo, onde a gente estamos em várias feiras, em várias cidades aqui do nosso Pernambuco, levando para você o que tem de melhor na cultura e o que tem de melhor nas nossas tradições locais, tá certo? Olha que é bolacha aqui, ó. Tem muita bolacha aqui, pessoal. Ó. Bolacha de várias, várias qualidades aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Maravilha. Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Seu Arlindo, obrigado, seu Arlindo. Valeu, seu Arlindo. Valeu pela simpatia aí, pessoal. Abençoado, alegre. Pessoal bastante educado aqui conosco. Obrigado mesmo, viu? Olha, olha que variedade de verdura aqui. Bom dia, patrão forte. Tudo bom? Tudo na paz, né? Olha, tá quanto aqui alface? Dois reais. Olha, dois reais, pessoal. Olha que alface bonita aqui, ó. Murici. Ó, como é teu nome? Daniel. Daniel, olha, pessoal. Daniel aqui. Tem uma variedade, tem uma variedade aqui de... É, hortaliça, né? De hortaliça, né, isso? Quais são as, as variedades? Tu passa o nome? Rúcula. Rúcula. De quanto? É, um real. Agrião, dois reais. Agrião, dois reais. Salsinha, um real. Salsinha, um real. Hortelã, dois reais. Hortelã, dois reais. Aí tem manjericão, um manjericão, real. Manjericão, um real. Aí capiçado, dois reais. Capiçado, dois reais. Rabanete, um real. Rabanete, um real. Aí tem couve-folha, couve-folha. Couve -folha. Ó, coento. Valeu, meu amigo. Valeu, Xavier, Valeu. desejo uma boa feira pra você, tá Valeu. certo? Valeu. E você também tem o um quiabo, né? Ó. Quiabo, pepino japonês, pimentão, Olha. abobrinha, vinigela. Tem vinigela, muita vinigela. coisa. É, Ué? Pimenta de cheiro, vagem. Pimenta de cheiro, tá de quanto? Pimenta de cheiro, aí, dois reais da bacinha. A vagem, dois reais da bacinha. Aí tem a pimentinha da Renan, de ló, dois reais da bacinha. Faz o seu banco é completo de tudo. É. Não falta nada. Valeu, Valeu. Olha, gente, eu vou mostrar a movimentação aqui do pessoal passando, né? Fazendo as suas compras, olha aí, o cliente chegando, né? Para comprar a hortaliça aqui do nosso amigo. Só coisa boa, viu? Xavier Aventuras, você se vê por aqui, viu? É isso mesmo. Ou seja, o Nordeste você se vê por aqui. 
É, aí muita gente né, tá dizendo, rapaz, que saudade do meu Nordeste. Por causa dos seus vídeos, Xavier, eu vou visitar o Nordeste. E vai ser um prazer né, ter você visitando, né, você voltando para suas raízes. Né, e também quero agradecer a vocês que usam o nosso vídeo como terapia. As pessoas dizendo, Xavier, eu estava tão triste. Mas através... Ô garotinho... E é, rapaz, como é teu nome? O Emerson, da o Emerson da Banana. Valeu, Emerson. Tu é desenrolado mesmo, vici? Tu é arretado. Tu YouTube é qual? Esse daqui. Muito bem, é o Xavier. Beleza, tudo bom? Poxa, bem. Tamo Beleza. junto. Como é o nome do senhor? José Eduardo. Sou José. Satisfação, boa feira pro senhor, tá certo? Obrigado. Tamo junto. Aí as pessoas estão dizendo, rapaz, eu estava tão triste, estava meio depressivo, mas através dos seus vídeos, Xavier... A minha vida tem mudado e o nosso intuito é esse, né? De levar diversão, de levar lugares diferentes, né? Às vezes, geralmente as pessoas que ficam depressivas, elas ficam em casa, elas não querem sair, né? É, fica trancada, fica isolada, mas através dos nossos vídeos, aí dá o desejo de você sair para fora, né? De ver o mundo, participar né? dessas maravilhas. Que o Senhor nos proporciona, tá certo? Olha aí, ó. E você, né, que é deficiente também, independente da sua deficiência, você é muito bem-vindo. É... Também você que é servidor público, um prazer ter você junto conosco. Você também que, que é militar, você que é civil. Né? Muito obrigado pela presença Olha gente, quer caju aqui ó. Olha a graviola Bom dia Tá quanto a graviola senhora? Tá de quanto? É não né? E aí galego, atestado Tudo bom galego? Tá quanto a graviola? 4 reais o quilo né? Beleza, obrigado Eita, vamos mostrar as panelas. Olha, vamos contar um pouco da história, né? Pra você relembrar o passado, as coisas boas. Sei que você tem muitas coisas pra relembrar, coisas boas, maravilhosas, que através das coisas antigas você vai se lembrando. Né? Você vai se lembrando dos seus ancestrais. Né? De primeiro, né? As coisas eram simples, mas era muito saudável as coisas, né, gente? Olha, pessoal, macaxeira. Bom dia, seu Zé. Bom dia. Tá quanta macaxeira aí? E eu tô vendo que é muito boa essa macaxeira é do primeiro, senhor, viu? Primeiro. Olha, chega, ela já vem com a terrinha da roça. Já vem com a terrinha toda. 350. Como é o nome do senhor? Senhor. Como é o seu nome? É Manuel. Seu Emanuel. Seu Manuel. É, seu Manuel. Um prazer imenso, seu Manuel. É. Seu Manuel, é, a batatinha doce tá quanto? Tá de três, tá de três. Três reais. Três. Isso aqui com sardinha de balde é bom, é? Maravilha, <risos> Boa feira, viu? Viu, maravilha. também. Maravilha. Olha, pessoal. Olha, rapaz. E aqui tem a Shark, viu? Tem a abençoada da Shark aqui, que tá sempre, né? Com Shark, peixe bacalhau. E o que eu acho interessante é que já tem um preço, gente, ó. Olha ali, ó. E ali é o seguinte, tá? Tem que cheirar a Shark pra ver se ela tá... Conhecer a Shark mesmo, pelo cheiro, né? <risos> Olha aqui, ó. Tem charque de 25, muito bacana, tudo bom? O pessoal comendo a charque, comprando uma charquezinha, eu já disse, já tá comendo um charque, não, tá comprando um charque, rapaz. Tá cara, não tá, seu Zé? Eita, como é o seu nome? Branco. Ô, seu Branco, é, a charque tá assim, é você olhar com os olhos e beber com a testa. Isso, eu vi um vídeo aí desse jeito, assim. O camarada reuniu a, sua, a família e colocou... Né, um cuscuz na mesa, é. que o nordestino gosta muito, gosta muito de cuscuz. E começou a cheirar a chave e comeu o cuscuz puro. Só no, só com cheiro. É o jeito, né? Valeu, irmão. Uma boa feira pra vocês, tá certo? Olha, gente. Aqui, ó. Só coisa boa aqui, viu? Aqui Xavier recomenda. Vem -te embora pra cá. Conhecer a banca da abençoada aqui, ó. Capa de filé, 40 reais. Olha, rapaz, retalho, 25 reais. Isso é bom demais, viu? 
colchão 42 tem aqui de 35 reais ó ó já tá dando um cortezinho aqui viu tá dando um cortezinho na hora <risos> olha aí mostra para nós a qualidade olha aí ó. aí sim viu tá de quanto é essa 30 reais chega a comprar chá com nossa amiga Joselma boa feira para você Joselma igualmente veja aí gente é, aqui você vai, a gente vai contando as histórias, histórias pra você. <risos> Parece como história de Niná, né? Olha. Aqui é a feira, aqui é a parte da feira da banana. Olha. Gente, vamos ver o preço da uva aqui. Ó, que uva bonita. Olha a uva goiaba. Eita, bacião. Que bacião de manga, rapaz. Tá de quanto um bacião de manga desse? Cinco reais, rapaz. Olha, manga, achei que tá no leite, viu? Manga espada. E caju também no bacião, é? É, cinco reais o caju. Cinco também. Rapaz, eu vou lhe parabenizar, viu? É Júnior, é? É Júnior. Júnior da fruta. É. Rapaz, que fruta bonita, Júnior. Aí sim, viu? Aí tem qualidade, viu, Júnior? Qualidade selecionada, selecionada mesmo. Ó. E a goiaba tá quanto, Júnior? A goiaba é R$3,00, 2,5 kg. Só coisa boa, R$3,00, 2,5 kg. E a uva? A uva tá de R$6,00 a verde e R$7,00 a sem semente. R$6,00 a verde e R$7,00 a sem semente. Olha, gente, Júnior aqui, ó. Beleza, Júnior? Obrigado. Muito obrigado, viu? Boa feira pra você, viu? Valeu. Olha aí, gente. Júnior tem uma variedade de mercadoria excelente, viu? E também ele tem uma, uma, uma maçã muito agradável também aqui, ó. Bem vermelhinha. Tá de quanto? 4 por 2. E a pera? A pera é 1,50. 1,50, gente. Vem pra cá, vem conhecer a banca de Júnior. E a manteiguinha de garrafa, que não pode faltar, né? Pode faltar não, né, abençoada? Não, de jeito nenhum. Manteiguinha de garrafa dessa, com cuscuzinho quente, chega e derrete, né? Eu nem fala, já tá dando fome. <risos> tá de quanto? A cinco. cinco re... Essa aqui é cinco reais? Não, essa daí, a manteiga de garrafa é vinte. Vinte. A pequenininha que é cinco. A pequenininha que é cinco. Isso aqui, ó, você tem que ter na sua mesa. Colocar no galetinho, hein? Ei, não fala não, porque é tá dando fome aí mesmo. E o de coalho? Tá vinte e três. Vinte e três, gente, ó. Se delicia aí, fica com água na boca. <risos> E o de manteiga? 28. 28. Esse é o... Provolone. Provolone. De? 20. Chega. Com nossa amiga? Claudiana. Claudiana. Muito obrigada. De nada. Olha. Aqui, pessoal. Eita, que a promoção tá boa aqui, viu? A promoção tá boa demais. Ó, ó. Que laranja aqui, viu? O negócio aqui tá bom, tá, seu Zé? Tá... Eita, rapaz. Olha aí que, é, que é laranja. Tá de quanta laranja, patrão? 5 por 2. E o negócio é bom, viu? Parabéns aí. E parabéns pra vocês que estão escolhendo uma mercadoria de ótima qualidade aí também. Olha aí, quando a mercadoria é boa, é só ficar em cima, viu? E ali tá o amigo do cará, rapaz. Tá quanto o cará, amigo? 1,2, kg é 5, um patrão. 1,2 um kg e 3 por 5. Chega a comprar. Chega a comprar mercadoria boa com o nosso amigo. Jefferson. Jefferson, valeu, Jefferson. E aqui, gente, ó. ó. Eita, rapaz. Aqui é bom, viu? Ô, oh, gente. E a gente chegou, pessoal. Chegou. Eu sei que você estava ansioso. Eu sei que você estava ansioso. Imagina só uma panela de barro dessa, cheia de queijo de coalho. Eita, rapaz. Tá dando fome aí, é? Eita, eu sei. E é para dar fome mesmo, viu? É para ficar com vontade de comer. A comida nordestina feita numa panela de barro dessa. 
Isso aqui é rústico demais. O interessante é os preços. Olha, 15 reais aqui, ó. Essa panelinha aqui de 15. Tem até o preço, pessoal. Eu gosto, eu gosto assim, né? Que a gente não, não precisa nem incomodar o vendedor. Tem até de 8 reais, ó. Chega pro Santo Amé! 8 reais. Tem essa aqui maiorzinha de 25 reais, ó. Panela de barro, artesanato local. Isso aqui vem lá da cidade de Bezerros. Bezerros de Pernambuco. Ó. Cuscuzeira, rapaz. Essa cuscuzeira aqui. Antigamente se chamava pão de milho, né? Se chamava pão de milho. E feito na lenha. Mas eu tô achando, gente, que do jeito que está aumentando as coisas, o nordestino, ele vai voltar a cozinhar na lenha, viu? Vai ter que vender o fogão. Vai ter que vender tudo. Vai ter que vender até as caçaloras dentro de casa, né, seu Zé? Porque o gás tá caro, viu? Aqui tá mais ou menos... 110. 110 reais tá por aqui o preço do gás? Hum... Olha, gente. E a jarra aqui, ó. Jarrinha. Eita, essa jarra aqui... O nosso amigo tem, tem, tem uma história sobre essa jarra, né, amigo? A jarra eu vou te falar. Bom dia, primeiramente. Que tal, senhor? Olha a jarra dessa cheia de mel, hein? Eita, rapaz. Uma jarra dessa cheia de mel, hein? Imagina só. Mel já é bom. Imagina cheia, cheia de... De nota de, de 100 real. Aí a coisa é pra político. Agora o político é. E enche, né? E enche com força. <risos> Mas aquela história, eu tô lembrado de uma história que o senhor contou da outra vez, do, 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 do pote que tava lá, né? Aí fizeram um negócio no pote, rapaz, as crianças, os meninos antigamente era, era uma resenha, né? Era muita, era muita perturbação, muita festa, muita alegria, tinha uma coisa. A diversão de antigamente era essa aí, né? Quando chegava no final de semana, aquelas festinhas no sítio, cantoria de viola, essas coisas. E então uma jarra no tipo daquela ali. Aí a molecada chegou, escorou na jarra, arriou a calça, cagou dentro da jarra, a jarra cheia. Eita moleque ruim, rapaz. Aí foi apresentado, aí depois só o comentário. Imagina a fama que esse moleque pegou, hein? Isso. Depois. E quando acabava aquela festa de dança com pimenta. Eita. Chegava pimenta dentro da sala de dança no de São João. Quando pensava que não, a fumaça rolava assim da pimenta no crado do Lampião. Rolava na janela assim, todo mundo para fora espirrando. Pronto, agora quem procurar quem botou pimenta. Se encontrar assim, eu tô cacete. Né? <risos> uma tuia uma tuia de gente daquela? É, é muita história de antigamente, né? É, seu. Luiz. Seu Luiz. É, seu Luiz é um caba vivido. Camarada que tem muita cultura, tem muitas histórias para contar pra gente, né, seu, seu Luiz? Olha aqui, ó. Isso é, pessoal. A jarra, ó, tem o pote, 40 reais o pote. E esse estacho aqui, ele é utilizado muito para comer molho de galinha, capoeira com pimenta. É bom demais isso aqui. Eu me lembro do meu avô, ele ia no pé de pimenta, aí pegava, colhia aquelas pimentas verdes e machucava com sal. E misturava com coenta e fazia aquele molho com caldo de feijão preto e usava aqui e pegava é, o feijão lembra do feijão com farinha fazia o bolo e pegava e molhava no no molho de pimenta eita rapaz hoje ninguém faz muito isso né tudo diferente as coisas mudou tudo ó gente bacana demais ó Olha essa cuscuzeira, de 20 reais essa cuscuzeirazinha aqui, ó. Interessante que tem a cuscuzeira e tem o um foguinho, porque é assim, ó. Olha aqui, o foguinho de barro aqui, ó. Aqui você coloca o caivão aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Pra cozinhar. E a cinza sai aqui embaixo, aqui, ó. Aí você pega uma panela dessa. Ó, deixa eu pegar aqui. Mostrar pra você como é o esquema aqui, ó. ó. Olha, essa cuscuzeira aí você bota aqui. E tome carvão. E tome abano e coloca o cuscuz para cozinhar. Rapidinho cozinha, viu? Bem rápido. Ó, gente. E aqui tem um miaeiro. Isso aqui antigamente eu carregava frete na feira. Eu já carreguei frete na feira. E eu comprava um miaeirozinho desse, desse doido para juntar dinheiro. Para jogar fliperama. Naquele tempo, jogar videogame. Naquelas máquinas, né? Era... 
tem a televisão. Aí eu guardava aqui as moedas, gente. Eu, eu carregava frete. Era um tempo sofrido aquele tempo, mas era um tempo bom. Né? Era um tempo que não tinha tanta violência como tem hoje. Né? Hoje a brincadeira, o pessoal, a gente estava comentando antes, que a brincadeira antes era com baleadeira, com aquela aquele estilingue, jogava pé de um no outro, tal. Hoje não, hoje o estilingue é diferente. Hoje é pistola, né? É. Olha, tem a galinha pintadinha para você colocar as frutas. Luiz Gonzaga. Ó, oh, Luiz Gonzaga, isso mesmo. É o rei do baião, né? O Luiz Gonzaga aqui. É, já tocou, ele tocou muita safona, cantou muito aqui em Caruaru, ó. Luiz Gonzaga. Tá vendo? Esse tá de 80 reais, né? Essa. essa, essa... Como é que eu posso dizer isso? Escultura, né? É. Beleza. E aqui tem a. A, a quartinha, ó, a quartinha. Pra levar pro roçado, né? Levava muito pro roçado essa quartinha. Com água, água bem gelada. Era a geladeira de antigamente. E os boi, né? Isso aqui, rapaz. A gente ia. É muito antigo esse boi aqui, ó. A gente ia pra feira, né? Saía do sítio de primeiro. Não andava nesses Toyota aí, não. E nem em pau de arara, né? Que ainda andam em pau de arara. Eu tava louco pra ver um pau de arara, que é um caminhão é, cheio de, de banco em cima e, e coberto com uma lona. É, não tinha. A gente vinha é, pra cidade e saía do sítio. Naquele tempo era bom demais. Quem tinha uma bicicleta era rico. Saía do sítio de pé pra ir fazer as compras. Saía nas costas com um saco de. Um saco branco, saco daquele de colocar falero. E fazia né, a, a, a feira e vinha com o um saco nas costas. Ou seja, ou ia o sítio. Antigamente era assim. Quem tinha uma bicicleta era rico demais. Quem tinha uma televisão naquele tempo, poxa, a televisão você ligava ela, era quase uma hora para ela ligar. Televisão preto e branco mais. E, quando, e não tinha energia, usava candeeiro, né? A gente não mostrou aqui, mas em outras feiras a gente já mostrou. Usava candeeiro e é, lampião, como o senhor falou aqui na história. E quando tinha uma televisão, era na, na bateria. Aí levava a bateria para carregar na rua, né? carregar a bateria para assistir. Aí, interessante era quando os vizinhos no sítio sabiam que tinha uma televisão numa casa, aí pegava e ia para casa do vizinho assistir lá. Televisão, isso mesmo. Gente, olha, muita história para contar. É né? um privilégio imenso estar passando um pouco dessas histórias aqui. Mas em breve vai ter mais, a gente vai estar tá, tá interagindo mais com você, tá certo? O nosso intuito, o nosso canal é esse, um canal para toda a família, para toda idade, onde você reúne sua família, onde você reúne, é... convida até os vizinhos, né? Se você ainda não compartilhou o nosso vídeo no seu grupo do WhatsApp, compartilha para mais pessoas estar relembrando o passado, relembrando as coisas boas da vida, né? Tá bom, gente? Xavier Aventuras, né? Hoje não vai ter abraço, os abraços é com Samuel. Samuel vai guardar os abraços para dar os abraços no final de semana, tá certo? Pode deixar aí, pode deixar o pedido de abraço que sexta-feira à noite Samuel vai anotar tudinho. E se tiver um, uma vagazinha durante a semana é, na aula lá, ele vai anotar e vai chegar de surpresa. Vamos entrar de surpresa é, no vídeo e mandar o um abraço para você, tá certo? Pode anotar aí, nós, nós vamos responder todos os seus, os seus comentários. Todos, nós vamos pular nenhum, viu? Nem que seja um coraçãozinho, nós dá no seu comentário. A gente lê tudinho, tá bom? Esse dia de segunda-feira, aqui diretamente de Riacho das Almas. Isso mesmo. Pernambuco, região nordeste brasileiro, para seu dispositivo digital. Tchau.
Chega que o Santo Tomé abaixou, o Santo Tomé abaixou. 